Добрый вечер. Вы смотрите Альфа-Новости. Мы расскажем о событиях вторника, 12 декабря. И сегодня в нашей программе. Причина провала – ошибка в алгоритме. В Роскосмосе выяснили, почему второй запуск с Восточного завершился падением спутников в океан. Довели до покушения на врача. Пенсионер, подозреваемый в нападении на доктора Благовещенской поликлиники, рассказал свою версию событий. Язык и культура исчезающих народов. Благовещенские венки и ораченые обсудили, как сохранить культурное наследие и язык, на котором разговаривают всего несколько тысяч человек. Почему запуск ракеты с Восточного 28 ноября завершился провалом, озвучила аварийная комиссия Роскосмоса. Она завершила свою работу. Специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока. Сама ракета-носитель отработала штатно. Ошибок в полетных заданиях ракеты-носителей разгонного блока не выявлено. Космическая головная часть и полезная нагрузка в виде спутников были выведены в расчетную точку, но затем обнаружились проблемы. Начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. Он ушел с расчетной траектории после включения маршевых двигателей. Вот что дословно сообщает сайт Роскосмоса. Фрегат 60 один раз успешно выводил полезную нагрузку с трех разных космодромов. Баллистическая траектория выведения с космодрома Восточный прошла необходимую экспертизу, была рассчитана в строгом соответствии с регламентом, но при этом, цитата, сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителей разгонного блока, которое не встречалось ранее. Члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло бы и не произойти. Сейчас необходимо скорректировать алгоритм системы управления пространством Странственной ориентации разгонного блока фрегат. Будут ли наказаны должностные лица, не сообщается. Ну и сразу после этого в Роскосмосе объявили о переносе третьего запуска с Восточного на конец января. 22 декабря запуск ракеты не состоится. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на первого заместителя гендиректора Роскосмоса Александра Иванова. Он пояснил, что ошибка в алгоритме, которая допущена при запуске Союза с фрегатом с Восточного, не распространяется на Байконур, Плесецк и космодром во Французской Гвиане, поскольку азимутов разведывается вернутых на 180 градусов, кроме как при запусках с Восточного, просто не существует. Конец цитаты. Благовещенскому пенсионеру, который напал на врача в поликлинике, смягчили меру пресечения. С 1 декабря, когда уголовное дело переквалифицировали на покушение на убийство, мужчина находился под домашним арестом. И вот теперь ему разрешили выходить на улицу и общаться с родственниками. Между тем, нам удалось узнать точку зрения самого подозреваемого. Почему пенсионер взялся за нож и отправился в медицинское учреждение, узнала Дарья Константинова. Лево бок, лезвие было вверху, так раз, она поворачивается ко мне лицом. Вы что, мужчина, я, я вообще испугался здесь, да вы что, я и, и ты тоже нож в руке был, и ты тоже лезвие вверх было, и ударил, ну где-то вот сюда кулаком, и ей, ей прямо сказал, что так и будете лечить ради отписок этой. 65-летний Николай Шульгин уверяет, он не ударил врача ножом. Два удара нанес кулаком. А довела до такого поступка вся система здравоохранения, говорит мужчина. На свое здоровье он жалуется давно. Есть проблемы с сосудами сердца, мозга, а попасть на операцию ног пенсионер пытается с 13 -го года. Но то справки от врача не хватает, то срок действия анализов заканчивается. В тот день, 29 ноября, мужчина как раз пришел в поликлинику за очередными анализами, взяв с собой нож. Конечно, на, на медработника напал, считается, и не, нельзя, там, это нарушение. Но у меня как, выбора был, больше нет, и не стало больше. И довели до, до того же, я в отчаянии уже. 47-летняя женщина-врач получила телесные повреждения. Ей потребовалось хирургическое вмешательство. Я пришел, чтобы попугать. Убивать я никого не собирался. То, что ну, мне вообще достало это лечение. 
Незаконные мысли, говорит Николай Шульгин, посещали его уже более полугода. Заместителя главврача поликлиники он ждал возле кабинета. Именно она, рассказывает пенсионер, на комиссии заявила, что мужчина здоров и все болячки всего лишь от старости. Операция не требуется. После нападения, говорит мужчина, он ушел домой, к тому же на ноже, говорит, не было крови. Уже через пару часов за ним пришла полиция. Извиняться перед врачом пенсионер не намерен. Мужчина ранее не был судим. Более 10 лет прослужил в армии в звании офицера. Почти 30 лет отработал на судостроительном заводе. Сейчас живет один и общается лишь с несколькими родственниками. С 1 декабря пенсионер по решению суда находится под домашним арестом. Ему запретили выходить за пределы жилого помещения, отправлять, получать письма и общаться с участниками уголовного дела. Я вот как закрылся и все, никого не пускаю. Сестра приезжала, любимый, я их не, не пустил в квартиру. Все у вас. Все, не, не могу. Адвокат Николая Шульгина обратилась в суд, чтобы смягчить меру пресечения. Судья учла возраст подозреваемого и состояние его здоровья. В итоге пенсионеру разрешили выходить на улицу на два часа в сутки и в любое время общаться с родственниками. Вы можете выходить в магазин, в аптеку, но при этом сохраняется возможное на вас ограничение не общаться с другим путем. Участниками, да, По домашним арестам мужчина будет находиться до конца января, пока идет следствие. А женщина-врач после нападения еще на больничном. В Минздраве рассказали, на работу она планирует выйти в ближайшее время. Следователи расследуют это дело по статье покушения на убийство. Николаю Шульгину за нападение на врача грозит до 15 лет лишения свободы. Дарья Константинова, Андрей Молев, Альфа Новости. К другим темам. Москвичи и гости столицы теперь смогут больше узнать о Дальнем Востоке благодаря Дальневосточному экспрессу. Его торжественно запустили в московском метро. В составе этого поезда 9 вагонов по числу регионов Дальнего Востока и среди них Амурский вагон. На нем изобразили основные символы Приамурья. Это лотос и соя, Амурский тигр, космодром Восточный и Нижнебурийская ГЭС. Внутри вагона можно прочитать информацию, интересные факты о нашем крае. По задумке организаторов, пассажиры столичного метрополитена смогут больше узнать о Дальнем Востоке и его потенциале. Власти рассчитывают, что кто-то из пассажиров вдохновится настолько, что захочет приехать на Дальний Восток. Этот экспресс будет курсировать по Таганско-Краснопресненской ветке. Его запуск приурочили к мероприятию «Дни Дальнего Востока в Москве». Теперь мы уже в вагоне метро. Дальневосточный экспресс идет первый рейс. Соответственно, мы в вагоне Амурской области. Поехали. Амурские студенты сели в кресло областных депутатов и учились голосовать в честь Дня Конституции. Им устроили экскурсию в областное законодательное собрание. 40 человек побывали в большом зале заседания, узнали, как проходят собрания, также попытались сами принять два закона. Студенты голосовали за бюджет на будущий год и повышение стипендии. Для этого, как следует по протоколу, даже выбрали себе председателя. Это было для меня впервые, но мне понравилось, в принципе, себе бы чуть-чуть почувствовать депутатом. Я, кстати, это, когда училась в коммунальном строительном колледже, я юрист, я на самом деле хотела бы сюда, была как раз мечта прийти, посмотреть, что это из себя как раз представляет. Знаете, я думаю, очень важно хотя бы донести, у нас, к сожалению, не так хорошо жители Амурской области осведомлены тем, чем занимается собственно ЗАГС собрание. Многие считают, что депутаты там, конечно, депутат, как у нас жители считают, в ответе за все, но основная все-таки наша задача – это законотворческая деятельность. Поэтому донести вот как раз до юного подрастающего поколения о том, чем мы занимаемся, я считаю, это очень важно. И еще одно мероприятие в День Конституции благовещенским школьникам торжественно вручили паспорта. 18 школьников, которым исполнилось 14 лет, получили документы из рук почетного гражданина города и учителя русского языка и литературы Тамары Сосновской. Бурову Никите Олеговичу, обучающемуся школы номер 28, победителю соревнований по хоккею различного уровня. Паспорт – это документ, который удостоверяет личность человека. Он становится полноправным гражданином Российской Федерации и... Это событие я, наверное, давно ждал. Я очень рада на самом деле. Я волновалась сильно. Думаю, зря волновалась. Я рада. Я стала почетным, ну не почетным, гражданином Российской Федерации. Радость на душе. 
стал официальным гражданином Российской Федерации, уже со всеми правами и обязанностями. Поменять не хочется, но есть такое то, что не очень получилось на нем. День Конституции стал праздником и для первой гимназии Благовещенской. Ее признали лучшей гимназией в России и включили в сотню лучших школ страны. Как стать спортивным судьей? Этому учат студентов Амурского педагогического колледжа. На занятиях они изучают особенности и правила проведения соревнований различных видов спорта. А закрепить теорию на практике им помогают внутренние, городские и школьные соревнования. С подробностями Виктория Сытенко. Нарушение не скроется от пристального взгляда Сергея Аугустинайтиса. Учитель физкультуры 25-й гимназии, в прошлом выпускник Амурского педагогического колледжа, судья многих спортивных соревнований. Сам играет в баскетбол, знает, что порой позволяют себе соперники ради победы. Контролирует, чтобы не было ударов по ногам, подножек и других фолов. Я уже как бы уже привык, уже опыт набрался, немного опыта есть, поэтому я уже начинаю ну, себя контролировать. То есть тут, тут психика, главное в судействе – это себя сдерживать. То есть игроки в игре разные ситуации происходят. То есть я спокойно да, остановился, показал. Если игрок подходит, спрашивает, я объясняю, соответственно, грамотно все объясняю, за что я дал фол, почему было там нарушение, почему здесь. То есть я стараюсь все четко, грамотно все объяснить, за что я свистнул, дал фол. Квалификацию спортивного судьи получают все студенты физкультурного отделения педколлежа. Особенности различных видов спорта, правила проведения соревнований им преподают со второго курса. Студентов учат разбираться в волейболе, футболе, легкой атлетике, спортивном ориентировании. Всего в восьми видах спорта. Одни судят в поле, другие пробуют себя секретарями. Основной задачей это вести счет, также записывать фолы. Но главное здесь не путаться, и тогда все будет хорошо. Если все вести внимательно, то как бы не трудно. Ну, бывают споры, разногласия. Ну, я с самого детства, как бы, мне нравится спорт, поэтому я, у меня прям была направленность именно физкультурной. Поэтому вот дальше хочу пойти на высшее. Закончу также физкультурно и дальше там посмотрим. Какой вид спорта оценивать профессионально, учащиеся выбирают сами. Заканчивая колледж, получают удостоверение судьи по своей спортивной дисциплине. Судья должен быть беспристрастным, судья должен быть понимающим, судья должен быть снисходительным. При любом нарушении правил есть объективная и субъективная оценка да, ситуации. Мы учим детей, чтобы они были и объективными, и субъективными, в том числе. То есть индивидуальный подход к каждому ребенку в любой ситуации, скажем так. Нужно, наверное, талант все-таки какой-то, особенно для того, чтобы стать детским судьей. Сейчас на отделении физической культуры Амурского педагогического колледжа обучается 360 студентов. Большинство получает образование педагога по физической культуре. 100 студентов изучают адаптивную физкультуру. И каждый может стать спортивным судьей. Виктория Сыденко, Антон Максимов, Альфа Новости. Мировые судьи переехали в новое здание. Теперь они будут принимать граждан по улице Чайковского, 95, дробь 3. Новое здание в два раза больше предыдущего помещения. До этого вершителям правосудия приходилось ветиться в здание общежития на улице Первомайской. В ближайшее время сюда переберутся сотрудники Министерства имущественных отношений, рассказали в областном Министерстве юстиции. А мировые судьи переезжают в собственное здание. В их распоряжении четыре этажа. На ремонт в помещениях потратили больше трех миллионов рублей из областного бюджета. Приехать в новые кабинеты служители Фемиды планируют к 21 декабря. Принимать людей в новом здании судьи начнут уже с 18 декабря. Кстати, на работу ведомства переезд не повлиял, заверили в Минюсте. Здесь в, в настоящем здании а, кабинеты для делопроизводителей, прокуроров, там, гардеробные комнаты, комната для судебных приставов а, и кабинеты судебных участков, кабинеты мировых судей. Здание полностью, почти весь четвертый этаж будет располагаться архив судебных, 10 судебных участков и подсобные помещения. Зал судебного заседания обязательно. Как сохранить язык и культуру российских эвенков и китайских арачонов обсудили в Амурском госуниверситете. Там прошла ежегодная Всероссийская национальная конференция, посвященная этим народам. В России эвенки проживают на территории нашей области, а также в Якутии, Бурятии и некоторых других регионах. В Благовещенск приехали более 10 преподавателей из этих мест, а также из Санкт-Петербурга. Носители исчезающего языка в этом году решили делиться опытом преподавания, обсуждать культурное наследие предшественников не на русском, а на родном эвенкийском. Владеют им не более трех тысяч человек. 
Дом на дом. Нам надеяться не на кого. Язык знаем только мы, мы сами носители языка. И поэтому только у нас на себе надежда. Мы издаем словари русско-венкийские, мы издаем учебные пособия на венкийском языке и на русском языке. И вот сейчас начали издавать учебники для всех классов. Накануне конференции в университете прошла Международная олимпиада Турен-2017. Участвовали в ней эвенки и арачены из Китая. Они проверили знания собственного языка и культуры. Это международный диалог, это творческий диалог, это письменные задания по Олимпиаде, по знанию культуры, языков арачонского и венкийского. Я считаю, что уровень повышается, то есть это связано с тем, что повышается интерес к языкам. И опять же, я думаю, что наша Олимпиада, она тоже играет в этом большую роль, в мотивации, в повышении мотивации. Год экологии отмечают в Амурском колледже сервиса и торговли. А в честь этого здесь провели фотоконкурс, выставку поделок из мусора, организовали экологический десант и необычный урок экологии. На нем студенты не сидели за партами, а ходили по станциям, выполняя различные задания. Как ребята с ними справились, видела Елизавета Бедник. Чистый воздух и вода – залог здоровья навсегда. Первокурсники колледжа сервиса и торговли на необычном уроке экологии. В этот раз он прошел в виде путешествия по маршруту. Ребята останавливались на четырех экологических станциях. Участникам четырех команд необходимо было выполнить различные задания. Что град? Град, пиши. Студенты разгадывали кроссворды и отвечали на вопросы по экологии. На одной из станций первокурсники проводили опыты с водой. Помогали им в этом ребята со старших курсов. Они же приготовили загадки. Оболочка непростая, оболочка голубая. День за днем в голуби земной, все бушует под волной. Я водица непростая, очень сложно называюсь. Гидросфера. Молодцы. На другой станции командам предлагали проявить свои творческие способности. На первой станции литосферы мы рисовали рисунки, благодаря которым мы можем сохранять природу. Получаются определенные знаки, которые помогают нам понять, как правильно ее сохранить. На второй станции мы были на гидросфере. Мы узнали, как используется вода, где она используется и какие последствия приводят приводит к тому, что люди используют воду неправильно. Сегодняшний урок – одно из 18 мероприятий, которые в колледже приурочили к году экологии. Студенты уже поучаствовали в фотоконкурсе и выставке поделок из экологического мусора, а также были задействованы в акциях и конференциях, высаживали деревья и ухаживали за животными. Мы проводили олимпиаду по экологии, мы проводили конкурсы экологических газет, мы проводили конкурс поделок, превратим мусор в красоту. Также у нас очень было много вне классных мероприятий. Это экологический поезд, это экологический калейдоскоп. Итогом занятий будут оценки, которые студенты получат за свои экологические знания. Завершился маршрут творческими номерами. Елизавета Бедник, Степан Юдинцев, Альфа Новости. В городском Доме культуры вовсю идет подготовка к Новому году. Там репетируют праздничное представление «Дед Мороз и лето». Елки разучивают новогодний, новогодний танец, артисты вживаются в роли зверей и птиц, ну а будущий Дед Мороз вместо мешка с подарками носит на спине стул. По сюжету известного мультфильма «Зимний волшебник» отправляется в летний город, но жара не идет ему на пользу. Тогда дети угощают его мороженым, и он уезжает к себе на север, чтобы зимой вернуться с подарками. В роли Деда Мороза известный в городе актер и режиссер Алексей Плахонин. Вместе с ним на сцену выйдут воспитанники творческих коллективов городского Дома культуры, всего около 100 артистов. Волшебное представление покажут 15 декабря во Дворце культуры профсоюзов. И таким этот день увидели наши корреспонденты. Спасибо, что были с нами. Всего хорошего.